నెంబర్ వన్ గా అవ్వాలన్నా సక్సెస్ సాధించాలన్నా మనకు కావాల్సిందండి బీ కాన్ఫిడెంట్ నిన్ను నువ్వు నమ్ము నిన్ను పుట్టించినవాడు గొప్పవాడు ఆ దేవుడు ఆ దేవుడు ఎవరిని కూడా సాధారణంగా పుట్టించలేదు 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 ఏ విధంగా దాని శరీరం స్పెషల్ గా ఉందో నీలో ఉన్న స్కిల్స్ కూడా స్పెషల్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను అంత గొప్పగా పుట్టించాడు కాబట్టి జీవితంలో ఓటం అంటే ఏంటో తెలుసా చూడండి చెప్తాను మీకు అమెరికాలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు పద్దెనిమిది వందల తొమ్మిది రూపాయలు అడుగు చాలా పేద కుటుంబం వాళ్ళ నాన్న కార్పెంటర్ పని చేసేవాడు స్కూల్కి వెళ్ళి చదివించే పరిస్థితి నాన్నకి లేదు గవర్నమెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నాడు చదువుకోవడమే కాదు కూలి పని కూడా చేస్తున్నాడు ఏం చేసేవాడు తెలుసా చెప్పులు కుట్టే వ్యక్తి దగ్గర పని చేసేవాడు అతను కూడా చెప్పులు కుట్టేవాడు చెప్పులు పాలిష్ చేసేవాడు ఆ బాబు అతని జీవితం ఒకసారి చూడండి ఆరు సంవత్సరాలు స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు చెప్పులు కూడా కొడుతున్నాడు తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది అల్లారు ముద్దుగా పెంచుతుంటే అమ్మ చనిపోయింది సమస్యనా కాదా ఎదురు దెబ్బనా కాదా అమ్మ పోతే మరో అమ్మ వస్తుందా అమ్మ స్థానాన్ని ఎవరు నింపలేరు ఇక్కడ చదువుకుంటూ ముందుకు వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం కాస్త అయిపోయింది ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందామని ఒక అమ్మాయిని చూసి ఇష్టపడ్డాడు పెళ్లి చేసుకుందామన్న సమయంలోనే ఆ అమ్మాయి కూడా చనిపోయింది పెళ్లి కాక ముందు లేదు సమాజం కోసం పని చేయాలనుకున్నాడు ఇరవై ఒక సంవత్సరంలో స్టేట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఓడిపోయాడు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు బిజినెస్ లాస్ అయిపోయింది ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల్లో స్టేట్ స్పీకర్ గా పోటీ చేశాడు ఓడిపోయాడు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు స్టేట్ ఎలక్షన్స్ లో మళ్ళీ పోటీ చేశాడు మళ్ళీ ఓడిపోయాడు పూర్తి నర్వస్ బ్రేక్ డౌన్ ఎంత డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడు ఎత్తైన ప్రదేశంలోకి ఎక్కాలంటే భయం ఎందుకని దూకేస్తానేమో ఎక్కడైనా కత్తి కనిపిస్తే దూరంగా విసిరేసేవాడు ఎందుకు కత్తి దగ్గర ఉంటే పొడుచుకొని చచ్చిపోతానేమో అన్న భయం అంత నెర్వస్ గా డిప్రెస్ అయిపోయాడు జీవితంలో ఓటములు 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 చిన్న ఓటములు కాదు పెద్ద పెద్ద ఓటములు ప్రయాణం ఆపలేదు చూసారా మళ్ళీ ప్రయత్నం ఆపలేదు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు స్టేట్ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేశాడు ఓడిపోయాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరంలో వెయిట్ ఫర్ ల్యాండ్ ఆఫీసర్ పోటీ చేశాడు ఓడిపోయాడు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు వైస్ ప్రెసిడెంట్ కోసం నామినేషన్ వెళ్ళాడు ఓడిపోయాడు నలభై ఏడు సంవత్సరాలు యుఎస్ సెనేట్ కి పోటీ చేశాడు ఓడిపోయాడు ఇంట్లో కూర్చున్నాడా అలిచిపోయి ఆగిపోయాడా ప్రయాణం ఆపలేదు పెద్ద పెద్ద ఓటములు వెళ్తున్నాడు 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 చివరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా యాభై రెండు సంవత్సరాల వయసు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా ఎలక్ట్ అయిపోయారు ఎవరు అబ్రహం లింకన్ చెప్పులు కుట్టే స్థాయి నుంచి అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఎలా ఎదిగాడు అలాగే వచ్చేసాడా సక్సెస్ ని చేరే దారిలో సమస్యలు వస్తాయి ఒడిదొడుకులు వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి అవి వస్తూనే ఉంటాయి పోతూనే ఉంటాయి మన ప్రయాణం అది వచ్చాయి మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ఆగిపోకూడదు జీవితంలో సమస్యలు వస్తాయి చూసి భయపడరు విజేతలు దాటుకుంటూ ముందుకెళ్తారు ధైర్యంగా విజయాన్ని చచ్చికిచ్చుకుంటారు విన్నర్స్ కి లూజర్స్ కి మధ్య తేడా ఏంటో తెలుసా ఆ వన్ స్టెప్ ఎక్స్ట్రా అని చాలా మంది ఆ ఒక్క అడుగు వేయట్లేదు చాలా మంది వెయ్యని అడుగును నువ్వు వేసి చూపించు ఏమైతుంది చూసుకొని వెళ్తావు నెంబర్ వన్ గా నిలబడిపోతావు చూసుకొని వెళ్తావు నెంబర్